Now, looking at etiology of body dysmorphic disorder, again, genetic and physiological factor. Um, it has been found that um, jo, uh, first, uh, jo individuals hain with OCD, um, unke agar first degree relatives ke andar OCD hai, to un, most probably the individual will have high prevalence of uh, body dysmorphic disorder. Ya, agar aapne body dysmorphic disorders ke patients ko uh, ke upar research hoi aur ye dekha gaya ke unke jo फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनके अंदर ओसीडी थी सो so, कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि वो बॉडी डिसमोफिक डिसऑर्डर हो ही तो बल्कि ये आपस में इनका आपस में लिंक बनता है कि इस कैटेगरी के अंदर जो डिसऑर्डर्स हैं उनके कंकॉर्डेंस रेट भी इनके अंदर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर इसका लिंक आ रहा है देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगेन चाइल्डहुड निगलेक्ट एंड एब्यूज चाइल्डहुड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया सो अगर बचपन में उस बच्चे को निगलेक्ट किया गया हो या उसका कोई अब्यूज किया गया हो तो मोस्ट प्रॉब्ली इट वुड मैनिफेस्ट एट लेट स्टेज इन बॉडी डिसमोफिक डिसऑर्डर देन मीडिया प्रोजेक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मीडिया के अंदर आप जो एक मॉडल दिखा रहे होते हैं और एक एक ऐसी फिगर्स दिखा रहे होते हैं जिनके साथ आपकी यंग जनरेशन जो है वो रिलेट करती है और वो जो फिगर्स हैं वो क्योंकि इतनी परफेक्शन है उनकी स्किन में और उनके बॉडी में कि दीज पीपल स्टार्ट थिंकिंग और रिलेटिंग देम सेल्व टू देम सो मीडिया प्रोजेक्शन इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स देन वी लुक एट द होर्डिंग डिसऑर्डर कि उसकी क्या वजह है अगेन जेनेटिक फैक्टर्स देखे गए हैं इसके अंदर के फेमिलियल पैटर्न हैं लाइक like अगर एक फैमिली के अंदर एक होर्डिंग है मीन्स कि अगर समबडीज कलेक्टिंग थिंग्स तो हो सकता है अगर माँ है तो बेटी भी उसी तरह कर रही हो बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि ऐसा तो नहीं है कि माँ के बिहेवियर को अगर बच्ची फॉलो कर रही है तो वो मॉडलिंग का इफेक्ट तो नहीं है वहां पे इन्वायरमेंटल स्कूल ऑफ थॉट भी रूल आउट करना बड़ा जरूरी है कि ये जहरी बात है माँ अगर कर रही है तो बच्ची उसको फॉलो करेगी एज अ रोल मॉडल बट देन इट इज इम्पॉर्टेंट टू सी कि इज इट इन्वायरमेंटल और इज इट जेनेटिक environmental factors ke andar again if we see stresses stresses and traumatic life events are very very important so ye ye across the board in sare ocd obsessive compulsive and related disorder mein hum dekh rahe hain ki environment ka stress environment ka trauma aur aapki traumatic life events agar zyada hain zindagi mein to uske baad hoarding ya to uske baad hoarding disorder ho raha hai या वो होर्डिंग का बिहेवियर है उस बंदे में और उसको ये बढ़ा रहा है मतलब इसको ये इस सिचुएशन को ज्यादा वर्स कर रहा है सो एनवायरमेंट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल टू प्ले देन अदर फैक्टर्स आर टेम्परामेंटल और इंडिविजुअल फैक्टर्स जिसमें इनडिसाइसिवनेस इज प्रोमिनेंट फीचर बट दिस इंडिविजुअल इज अनएबल टू डिसाइड कि जी मैं फेंकू ना फेंकू फेंकू ना फेंकू एंड यू ऑलवेज फाइंड कि आप चीजें निकालते हैं आप उनको ट्रैश में फेंकना चाहते हैं फिर आप समझते हैं ओहो इसकी फिर जरूरत पड़ जाएगी दिस नॉर्मली ऑल्सो हैपन्स बट दीज पीपल आर इनडिसाइसिव इसका मतलब है कि उनकी एग्जैक्टिव फंक्शनिंग के इश्यूज हैं दे आर अनएबल टू मेक डिसीजन विच वट 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 थिंग टू कीप और विच हैज टू बी थ्रोन अवे सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फीचर्स इन इंडिविजुअल्स हु होट देन कॉग्नेटिव बिहेवियर मॉडल सेज दैट दे हैव पोअर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज दे हैव अनयूजल बिलीव्स अबाउट पोजेशन एंड अवॉइडेंस बिहेवियर सो उनके जो थॉट्स हैं उनके दिमाग में आ रही होती हैं वो उनको या बिलीफ्स हैं जो उनके वो उनको रोक रहे होते हैं कि ये चीजें ना फेंकें मतलब वो एक तरह का इरेशनल बिलीफ ऑफ क्लिंगिंग टू थिंग्स है या ऐसे आइडियाज हैं कि मुझे चीजें रखनी है मतलब एक पोजेशन की कि मेरी ये मेरी बिलोंगिंग है सो आई विल फील सिक्योर इफ आई कीप दीज थिंग्स एंड पोर ऑर्गेनाइजेशनल अबिलिटीज मीन कि अगर आपके कोई लिविंग रूम में भी चीजें पड़ी हुई हैं आपके बेड पर भी बिखरी हुई हैं तो हर कोई आता आएगा आपके घर में तो मोस्ट पब्लिक वुड सी एंड से कि ये कितना इल ऑर्गेनाइज बनता है जिसकी चीजें जिस जगह पे होनी चाहिए उस जगह पे नहीं है सो दे हैव पोअर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज एज वेल एज वेरी अनयूजल बिलीफ अबाउट पोजेशन एज वेल एज अवॉइडेंस बिहेवियर नाउ लुकिंग इन टू द इटोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ हेयर पुलिंग एंड स्किन पेकिंग डिसऑर्डर इसके अंदर अगर हम देखें तो जेनेटिक एंड फिजोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर बोथ डिसऑर्डर्स आर मोर कॉमन इन इंडिविजुअल विद ओसीडी एंड देयर फर्स्ट डिग्री फैमिली रिलेटिव्स देन इन जनरल पॉपुलेशन सो इट हैज बीन फाउंड के ओसीडी के जो मरीज हैं उनके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनके अंदर मोस्ट प्रोबेबली लाइकलीहुड ज्यादा है कि ये वाले डिसऑर्डर्स होंगे लाइक बॉडी डिसमोफिक डिसऑर्डर भी उनमें ज्यादा हो सकता है उसमें पॉसिबिलिटी है कि हेयर पुलिंग एंड स्किन पिकिंग डिसऑर्डर भी ज्यादा हो
so it means that there is some genetic um, or chromosomal factor which is playing a role